സോ നമ്മൾ ബേസിക് ആൽജിബ്ല എന്ന മടിയുള്ള മൂന്നാമത്തെ സെഷൻ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് സൈമൺടേനിയസ് ഇക്വേഷൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് എലിമിനേഷൻ വഴി നമുക്കത് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നാണ് അതായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സി സൈമൺടേനിയസ് ഇക്വേഷനിൽ അൺനോൺ വേരിയബിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സൈമൺടേനിയസ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ആ മെത്തേഡിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് മെത്തേഡ് ഓഫ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്നാണ് സി ആ മെത്തേഡിൻ്റെ പേര് ആദ്യം ഒന്ന് പഠിച്ചു ചെയ്യുക മെത്തേഡിൻ്റെ പേര് മെത്തേഡ് ഓഫ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ സോ എങ്ങനെയാണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ സൈമൺടേനിയസ് ഇക്വേഷൻ്റെ അൺനോൺ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഒരു സൈമൺടേനിയസ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുവാണ് നമ്മളിത് ചെയ്ത അതേ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു സൈമൺടേനിയസ് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീയും ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സും വൈയും കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ശരി ഇവിടെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് എലിമിനേഷൻ നടത്തരുത് ഇത് മറ്റൊരു മെത്തേഡാണ് ഓക്കെ സോ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷന നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷന ഒരു ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് രൂപമാറ്റം വരുത്തുവാണ് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല ആ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്നതിന് വൺ എക്സ് പ്ലസ് വൺ വൈ എന്ന് വിളിക്കാമല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മാറ്റവും ഞാൻ വരുത്തിയിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു വൺ എക്സ് വൺ വൈ എന്ന് ആക്കി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാറ്റി വൺ എക്സ് പ്ലസ് വൺ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീയും ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റും ഓക്കെ വേറെ ഒരു മാറ്റവും വരുത്തിയിട്ടില്ല ഇനി ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷന് ഒന്നുകൂടി ഒരു ചെറിയൊരു മാറ്റം കൂടെ വരുത്തുവാണ് അത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ആ മാറ്റം വരുത്തിയാലേ മെത്തേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇതിനെ ഞാൻ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തുമ്പോൾ സി ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇവിടെ നോക്കൂ വൺ എക്സ് പ്ലസ് വൺ വൈ സി ഈ ത്രീ ഇല്ലേ ഈ ത്രീയെ ഞാൻ ഈസി ക്യൂലിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ ആവും അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ വരും വൺ എക്സ് പ്ലസ് വൺ വൈ മൈനസ് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതുവല്ലോ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എഴുതി കറക്റ്റ് ആണല്ലോ അടുത്ത് എന്താണ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ എട്ട് ഇപ്പുറം കൊണ്ടുവരണം മൈനസ് എട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ബുക്കിൽ കൂടെ എഴുതി വരണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സൈമൻടേനിയസ് ഇക്വേഷൻ അതാ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലോട്ട് മാറ്റണം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ജോലി അതാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ മാറ്റുക ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേസ് ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇവിടുത്തെ വൈ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ എക്സും ഇവിടുത്തെ വൈയും അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ് അതായത് ഇവിടെ എക്സിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വാല്യൂ കിട്ടുമോ അത് തന്നെയാണ് ഈ എക്സ് ഈ വൈ എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് ഈ വൈ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ഫസ്റ്റ് എക്സിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കിടക്കുന്ന നമ്പർ എക്സിനോട് ചേർന്ന നമ്പർ ഓക്കെ അതിനാ നിങ്ങൾ എ വൺ എന്ന് വിളിക്കണം അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനില ഒന്നാമത്തെ എലമെൻറ്റിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറാണ് വൺ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനില ഫസ്റ്റ് അൺനോൺ വേരിയബിളിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന നമ്പറാണ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ എ വൺ സി അപ്പോൾ ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് എ വൺ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വൈ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിലെ വൈ എന്ന അൺനോൺ വേരിയബിളിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് ബി വൺ എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലേ ഇവിടെ വൺ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇക്വേഷൻ നമ്പറാണ് സോ എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനില ഒന്നാമത്തെ അൺനോൺ വാല്യൂവിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്നത് ബി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനില രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ അൺനോൺ വാല്യൂവിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്നത് അതും വൺ തന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരു മൈനസ് ത്രീ ആണ് ഈ ഇക്വേഷന് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് മൈനസ് ത്രീ ആണ് അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് സി വൺ എന്ന് വിളിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനില സി മൂന്നാമത്തെ എലമെൻറ്റ് അത് മൈനസ് ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ മാത്രം നോക്കുക
ഇനി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സും വൈയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം ഇതാ ഈ കാണുന്ന ഇവിടെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് തൊട്ട് ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് വരെ ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് സി എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി വൺ സി ടു മൈനസ് സി വൺ ബി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി വൺ എ ടു മൈനസ് എ വൺ സി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ വൺ ബി ടു മൈനസ് ബി വൺ എ ടു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ലെങ്തി ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ പഠിക്കും എന്നൊക്കെ തോന്നുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് സി ഇത് വെറുതെ അങ്ങ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്പറുകളല്ല ഇവിടെയാണ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് സി നിങ്ങൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി വൺ സി ടു മൈനസ് സി വൺ ബി ടു ഇതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയതെന്ന് നോക്കാം ഇതാ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് നോക്കേണ്ടത് നമുക്കിനി ഈ ഇക്വേഷൻ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ തുടങ്ങുന്ന കാര്യം പറയുന്നത് ഒന്നൊന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കുക എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അപ്പോൾ എക്സ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സി എക്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ എക്സ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ എക്സിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്നാണെങ്കിൽ ഈ എക്സിൻ്റെ രണ്ട് എലമെൻറ്റും പിന്നെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങും വരത്തില്ല സി ഇത് രണ്ടും ഇനി എങ്ങും വരത്തില്ല ഏതൊക്കെയാണ് എ വണ്ണും ബി വണ്ണും നമുക്കിനി ഇക്വേഷൻ വരത്തില്ല ഇതിനി നിങ്ങൾ എടുക്കണ്ട ബാലൻസ് ഉള്ളത് സി ബാലൻസ് ഉണ്ട് ഇത് എക്സി തുടങ്ങുവാണേ ഇവിടെ ഉള്ളതിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഈ കിടക്കുന്നതിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഇതാണ് ബി വൺ അല്ലേ ഇതാണ് ബി വൺ ബി വണ്ണിനെ സി ടുവിലേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യുക നോക്കൂ ബി വൺ സി ടുവിലേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യുക അതാണ് ബി വൺ ഇൻറ്റു സി ടു പിന്നെന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സി വൺ ബി ടു ഇതാ പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയല്ലേ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇതാണ് സി വൺ സി വണ്ണിനെ ബി ടുവിലേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് അതാണ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി വൺ സി ടു മൈനസ് സി വൺ ബി ടു സിംപ്ലി ക്രോസ് ചെയ്യുവാണ് ഇവിടെ ഓക്കെ ഇനി വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി വൺ എ ടു മൈനസ് എ വൺ സി ടു ഇതെങ്ങനെ വന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതാ ഈ ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം ഇവിടെ അപ്പോൾ വൈ ആണ് പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വൈയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അത് ഒന്നും തന്നെ ഇക്വേഷന് വരില്ല അത് ഏതൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എ ടു സോറി ബി വൺ ബി വൺ ഇവിടെ ബി വണ്ണും ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ബി ടുവും അപ്പോൾ ബി വണ്ണും ബി ടുവും നമ്മളിക്ക് ഇനി വേണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി വലത്ത് സൈഡിലുള്ളത് ആദ്യം എടുക്കുക വൈക്ക് വലത്തോട്ടുള്ളത് ഇതെന്താണ് ഇത് സി വൺ ആണ് സി വണ്ണിനെ എന്തുമായിട്ട് ഇനി ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ സി വണ്ണിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് വന്നാൽ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പോകും ഇതാ ഇവിടെ വരും സി വണ്ണിത് ഇവിടോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യണം സി ഇതിൻ്റെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ ഇതിപ്പം എ ടു ആണ് അതാണ് സി വൺ എ ടു ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സി വൺ എ ടു പിന്നീട് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെടുക്കുക എ വൺ എ വണ്ണിന ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് വരിക എ വൺ സി ടു ഓക്കെ നിങ്ങൾ വളരെ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ മതി വൈ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ വൈയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് എലമെൻറ്റും എടുക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പം ആദ്യം വലത്തോട്ടാണ് നോക്കേണ്ടത് വലത് സൈഡിലോട്ട് നോക്കുക ഇത് സി വൺ സി വണ്ണിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എങ്ങോട്ടേ പറ്റൂ സി വണ്ണിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഇവിടുന്ന് എ വൺ എ വണ്ണിനെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് സി ടുവിലോട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് വൈഡ് കേസ് ഓക്കെ ഇനി ഈ വൺ എവിടെ നിന്ന് വന്നാന്നുള്ളത് സി ഒരു വൺ എവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷനിൽ സി നമ്മൾ എക്സ് എടുത്തു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എടുത്തു വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ എടുത്തു ഇവിടെ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും അത് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ എന്നായിക്കൂടെ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് ആയിക്കൂടെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്കിവിടെ വൺ എന്ന് എടുക്കുക ഓക്കെ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെയും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് സി ഇത് രണ്ടു ഇനി വരത്തില്ല അതായത് സി വണ്ണും സി ടു ഇനി വരത്തില്ല ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യുക എ വൺ എന്ത് വേണ്ടി കിട്ടും എ വണ്ണും ദ ഇവിടെ എ വൺ ബി ടു എ വൺ ബി ടു പിന്
ഇവിടെ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് സിക്സ് ഒന്നും വരും ഇവിടെ മൈനസ് മൈനസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പ്ലസ് വരും പ്ലസ് എട്ട് വരും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നാല് മൈനസ് രണ്ടെന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്ത് വരും എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇങ്ങനെ വരുമല്ലോ സി ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ആണ് അതായത് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ നാലെന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടുവിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എക്സ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടുവിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് എങ്കിൽ എക്സ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് എക്സ് എത്രയായാലും അതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അരയാണ് കിട്ടുന്നത് ഏതോ ഒരു സംഖ്യ ഡിവൈഡ് ബൈ നാലെന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടുവിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് എങ്കിൽ എക്സ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു മാത്സ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു എന്തായി ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഫോർ ബൈ ടു എന്ന് എടുക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ടു കണ്ടോ രണ്ട് തന്നെ ആയിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ ആൻസർ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് ഇനി വൈ നോക്ക് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എങ്കിൽ വൈ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു എടുക്കുക ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു എന്താ ടു ബൈ ടു ആൻസർ ഈസ് വൺ എക്സ് രണ്ടും വൈ ഒന്നും തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ആകെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ അതാ ഈ ഫോമിലോട്ട് മാറ്റണം അതായത് ഈ സീക്കൾ ടു സീറോ എന്ന ഫോമിലോട്ട് മാറ്റുക അതിനുശേഷം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് എ വണ്ണും ബി വണ്ണും സി വണ്ണും ഇത് ബുക്കിലോട്ട് എഴുതുക ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ മനപ്പാടം പഠിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഇവിടെ ഇക്വേഷനിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ എക്സ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും വേണ്ട അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം സി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുക കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ വൈ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വൈയും വൈയും വരത്തില്ല വലത്തോട്ടേ പോകാവു വലത്തോട്ട് ഇവിടെ എടുക്കുക ദെൻ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് വരിക ദെൻ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുക ക്രോസ് ചെയ്യുക അത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ വൺ എന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് രണ്ടും വേണ്ട നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യുക സി ക്ലോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ രീതി എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാവൂ അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പതുക്കെ മനസ്സിലാക്കി എഴുതാം അല്ലാതെ ഇത് ഇങ്ങനെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് സിമ്പിൾസ് എല്ലാം നോക്കി പതുക്കെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് ആവട്ട് വരുമ്പോൾ അത് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കും ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണോ എന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എക്സ് ബൈ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു അങ്ങനെ തന്നെ റീഡ് ചെയ്യാം ഈ നടക്കുള്ളത് ഇപ്പോൾ എടുക്കേണ്ട നിങ്ങൾ എക്സ് ബൈ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സി അരയാണ് അപ്പം ഏതോ ഒരു സംഖ്യ അതായത് തീർച്ചയായിട്ടും ടു ബൈ ടു ബൈ ഫോർ തന്നെ ആണല്ലോ വൺ ബൈ ടു അങ്ങനെ കിട്ടും അടുത്ത വൈ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ സൈമൻഡേനിയസ് ഇക്വേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സ